мечтает о работе и полноценной семье. Шесть лет назад в жизни Вячеслава Буракова произошла трагедия, с последствиями которой молодой человек мужественно справляется до сих пор. Вячеслав – герой нашего проекта «Неограниченные возможности». Слово моей коллеге Юлии Тихомировой. 27 лет. Впереди целая жизнь. Окончен вуз, пройдено собеседование на престижной работе. Почти сделано предложение любимой девушки. Все перечеркнула одна ночь. На мотоцикле друга на скорости всего 40 км в час. Техническая неисправность, удар, потеря сознания. Начнулся минут через 40, наверное. В принципе, понял сразу, как бы с медициной знаком неплохо. И подозрения это сразу такие, что, блин... Я попал. В больнице Вячеслав спросил у доктора, я буду ходить. Тот ответил, ты выживи сначала. А дальше сложнейшая операция и долгие недели в больничной палате. Диагноз – перелом позвоночника. Какие чувства и эмоции тогда испытывал молодой человек, известно только ему. Но на исходе первого месяца Славу ждал новый удар – мама. Она со мной переночевала в больницу, ушла и до дома не дошла. То есть мы ее потом бросили искать и уже... Вторая половина дня сказали, что погибла. Вячеслав говорит, его спас инстинкт самосохранения. Психика просто отказывалась верить в происходящее. И наш герой настраивал себя на борьбу как мог. Делал я все изначально сам. Пытался сделать, никого не, нет, не просить, не трогать. Потому что просить очень не люблю. Ну, потому что хотелось все делать самому, чтобы никого не затруднять, скажем так, своим положением. Из больницы выходить было страшно. Реабилитация в Ярославле отсутствует как таковая. Пришлось самостоятельно находить контакты и ехать в Петербург на восстановление. У нас в Ярославле очень хорошие хирурги, нейрохирурги. Действительно очень хорошие. Даже мне вот в Питере сказали, когда увидели там снимки, сказали, вашему доктору надо поставить памятник. У него золотые руки. Но, к сожалению, вот в плане реабилитации, в плане какого-то... Социальная адаптация даже у нас ничего нет. После Питера словно открылось второе дыхание. Слава вместе с отцом оборудовали комнату. Купили тренажер Дикуля, стенку с коленоупорами, велосипед. Молодой человек лежа привязывал к педалям ноги и крутил ими с помощью рук. Затем штанга, попытки самостоятельно стоять, держать за тренажер. И так по кругу. Несколько часов, каждый день. Я спросила Славу, что давало силы? Нужно бороться обязательно, нужно заставить себя поверить в то, что ты можешь, в то, что ты должен жить, что ты должен бороться, что ты должен искать выход из этой ситуации и прилагать максимум усилий. Нужно поверить в себя в первую очередь. Нужно верить в себя, любить себя. Нужно себя ругать обязательно. Без этого никак, потому что мы все очень ленивы и никто ничего не хотим делать. Нужно себя заставлять. Нужно именно себя перестать жалеть. Физическая форма Вячеслава и его целеустремленность позволили выезжать на соревнования. Этим летом в Москве на первенстве по армрестлингу среди ребят с ограниченными возможностями он стал первым. Правда, уже после соревнований, ожидая награждения, умудрился сломать руку. И вспоминая об этом, Слава смеется. Потрясающее жизнелюбие. Да, потому что жить хочется, жизнь нравится. Ну, это же здорово жить. Доход парня – ежемесячная пенсия по инвалидности в 9 тысяч рублей. Вячеслав очень хочет работать, он многое умеет. Ему необходимо накопить на новую коляску. Ему во что бы то ни стало нужно ощущать себя сильным и надежным мужчиной. Хочу семью очень сильно, хочу детей, хочу полноценную семью, чтобы была семья, хочу, чтобы было у меня о ком заботиться. Это такая мечта, которая действительно мечта. То, что там встать на ноги, это сказать, такая цель, которую я потихоньку добиваюсь, в которой иду. А вот семья – это да, действительно такая вот прям мечта. Славе очень не хватает общения с людьми. Он ценит каждое мгновение, проведенное с друзьями. А любой выход из дома для него – праздник. Без посторонней помощи доступная среда для Славы заканчивается там, где начинается подъезд. Такова наша действительность. Юлия Тихомирова, Александр Рябков, Алексей Дробжев.